வணக்கம் அன்பு சொந்தங்களே இப்போது நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசாங்கம் தனது ஆட்சி காலத்தின் இறுதியான முழுமையான பட்ஜெட்டை இன்றைக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறது இந்த பட்ஜெட் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது இதனால் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன நன்மை அல்லது என்ன தீமை என்பதை பற்றி நம்மோடு நேரலையில் உரையாடுவதற்காக வந்திருக்கிறார் அகில இந்திய வங்கி அலுவலர்கள் சங்கத்தின் தேசிய பொதுச் செயலாளரான தாமஸ் பிராங்கோ ராஜேந்திர தேவ் ஐயா வணக்கம் இந்த வரவு செலவு திட்ட அறிக்கை இன்றைக்கு மத்திய அரசு தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த அறிக்கை என்பது பல விமர்சகர்களால் இது தேர்தலுக்கான ஒரு ஏனென்றால் பல கர்நாடக மாநில தேர்தல் வருகிறது வடகிழக்கு திரிபுரா போன்ற மாநில தேர்தல்கள் வருகின்றன இதை கருத்தில் கொண்டு இவர்கள் இதுவரை நினைத்து பார்க்காத விவசாயிகளை புதிதாக அவர்களுக்கு அதிகமான கவனத்தை கொடுப்பது போன்ற ஒரு மாய தோட்டத்தை உருவாக்குகிறார்கள் என்கிற ஒரு விமர்சனம் வந்திருக்கிறது நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்டை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் முதலாவதாக முன்னால் இருந்த மாதிரி பட்ஜெட்டுக்கு இன்றைக்கு முக்கியத்துவம் குறைஞ்சி போச்சு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால பல வரி விதிப்புகள் அங்கே போயிடுச்சு இதில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரெண்டாவது ரயில்வே பட்ஜெட்டையும் இதையும் இணைத்து விட்டார்கள் ரயில்வேயில் பணம் கட்டணம் கூட்டுறதுலாம் அது நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாகவே நடந்தது அதனால் இந்த பட்ஜெட்டில் வரக்கூடிய வரவு செலவு அறிக்கையினால் அதில் சொல்லக்கூடிய அறிவிப்பினால் வரக்கூடிய தாக்கங்கள் என்பது மிக குறைஞ்சி குறைவாக இருக்கிறதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும் ரெண்டாவது இந்த பட்ஜெட்டினுடைய அடிப்படை என்பதை நான் என்னென்னு பார்க்குறேன்னா அவருடைய ஸ்பீச்சில் மினிமம் கவர்னன்ஸ் மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்சிமம் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது எதை அடிப்படையாக வச்சு வருதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த சிக்காகோ ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பொருளாதாரத்தில் சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை அந்த மில்டன் ஃப்ரைட்மேன் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மில்டன் மில்டன் ஃப்ரைட்மேன் ஒரு பெரிய பொருளாதார நிபுணர் என்றவர் அவர் வைத்த ஒரு கருத்துன்றதுனால அதை அப்படி சொல்கிறாங்க அதை அடிப்படையாக என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லுவோம் அரசனுடைய கடமை என்பதை குறைச்சிடணும் எல்லையை பாதுகாப்பது மக்கள் மீது வரி வசூலிப்பது சட்ட ஒழுங்கை பால பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இதுக்கு தவிர மீது எல்லாமே தனியார் பார்த்து கொள்ளட்டும் அவங்க இதை விட அரசாங்கத்தை விட சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்ற அடிப்படை இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த அரசாங்கமும் அரசாங்கம் மிக குறைவாக செய்ய வேண்டும் ஆனால் நன்றாக செயல்பட வேண்டும் இந்த நான்கு வருடத்தில் அவங்க என்ன செய்திருக்காங்கன்னு பட்டியல் போட்டிருக்கிறது மிக குறைவாக இருக்கு இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரில் கனவுகளை தான் அறிவித்திருக்கிறார்களே தவிர இப்போ இதை சாதித்திருக்கிறோம் அடுத்து இதை சாதித்து விடுவோம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என்ன சாதிக்க போகிறோம்ன்றது பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை இல்லை ஸ்லோகன்ஸ் ஓட்டு வாங்குறதுக்காக விவசாயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கின்றோம் விவசாயனுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கி விடுவோம் ஊழலை ஒழித்து விட்டோம் மக்கள்கிட்ட கேட்டாதான் தெரியும் எங்கே ஊழல் ஒழிந்திருக்கிறது எந்த மட்டத்தில் ஒழிந்திருக்கிறதுன்றது சாதாரண மக்களால் சொல்ல முடிகிறது தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு வங்கி அதிகாரி என்ற முறையிலும் வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையிலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த சில விஷயங்கள் குறிப்பாக வராக்கடன் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உதாகரமான பிரச்சனையாக ஆக்கி காட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு தீர்வு என்பது இதில் அறிவிக்கப்படும் என்று தெரிஞ்சு ஆனால் பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் சொன்னால் இதுக்காக ஒரு திட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறாங்களே தவிர இந்த திட்டம் இது இதை செய்ய போகிறோம் இல்லை ரெண்டாயிரத்து பதினாறு பிப்ரவரி மாதம் பாராளுமன்றத்தினுடைய நிலைக்குழு வராக்கடன் சம்பந்தமாக நிதித்துறையினுடைய நிலைக்குழு வராக்கடன் சம்பந்தமாக ஒரு அருமையான அறிக்கையை தான் 
கேடு செய்தார் பாராளுமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது இன்றைக்கு வரைக்கும் அதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய எந்த விஷயத்தையும் நிறைவேற்றவில்லை அப்புறம் எப்படி வராக்கடனை வசூலிப்பது வராக்கடன் வசூலிக்க சாச்சன்னு சொன்னால் அரசாங்கம் மூலதனம் கொடுக்கறதுக்கு அவசியமே இல்லை இன்னைக்கு மூலதனம் நாங்கள் கேப் அதில் பட்ஜெட்டில் பேசும்போது சொல்கிறார் ரீ கேபிட்டலைசேஷன் பாண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதனால் வங்கிகளுக்கெல்லாம் மூலதனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது இடது கையில் வாங்கி வலது கையில் கொடுக்குறது பேங்கில் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்டை கடனாக வாங்கிக்கிட்டுறாங்க அதே தொகையை மீண்டும் அந்த வங்கிக்கு மூலதனமாக கொடுக்குறார் இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார் வராக்கடனை வசூலிப்பதற்காக சொல்லியிருக்கக்கூடிய விதிமுறை சட்டங்களை வந்து வலுப்படுத்த வேண்டும் திருப்பி செலுத்துறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யணும் இப்போ இதுவரை செய்துட்டு இருக்கக்கூடிய முயற்சி எல்லாமே திருப்பி செலுத்துறதுக்கு அதை ரைட்டாக பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிமுறைகள்ன்றது தான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர வங்கிகளுக்கு ப பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக பணம் திருப்பி கட்டாதவர்களுக்கு அது சட்டங்கள் கூடுதல் உதவியாக இருக்கிறது என்று தான் பார்க்கணும் இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது நடுத்தர வருமானங்கள் வரக்கூடியவர்கள் என்ற முறையில் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் ஒரு வருமான வரம்பு உச்ச வரம்பை கணிசமாக கூட்டுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தோம் நியாயமானது ஏன் என்ன கருத்தில் அதை கேட்குறோம்னா இன்றைக்கு ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் உள்ளவருடைய வருமானம் என்பது அவருடைய செலவுகளுக்கு பற்றாத பிற நிலைமையில் தான் இருக்கு இன்னும் இன்ஃப்ளேஷன் கூடிகிட்டே போதும் பணவீக்கம் பணவீக்கம்னு அது கூடிகிட்டே தான் போதும் அதை இது வரைக்கும் கட்டுப்படுத்த முடியல பெரிய அளவுக்கு இப்போது வரக்கூடிய வருமானத்தில் ஒரு கணிசமான பகுதி அரசாங்கமே திருப்பி வாங்கி ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டியில் ஒரு சாதாரண குடிமகனாக எனக்கு இன்கூட் டேக்ஸ் திருப்பி வாங்கிக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது நான் ஒரு கல்யாணம் நடத்துகிறேன்னாக்கி அங்கே சாப்பாடு தயார் பண்ணக்கூடிய வரக்கூடிய அவன் பதினெட்டு சதவீதம் வரிய நட்டை வாங்கிக்கிறான் நான் அதை திருப்பி பெற்றுக் கொள்வதற்கான எந்த ஏற்பாடும் கிடையாது செலவுகள் அதிகமாக ஒரு பத்திரிகையாளர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் நிதி அமைச்சரை பார்த்துட்டு கேட்டார் நீங்கள் நிறைய வரியெல்லாம் இது ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போட்ட பிறகு நிறைய வரி வசூலிக்கிறீங்க சராசரியாக ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் ஒருவருடைய வருமானம் வரியாகவே போயிடுது அப்போ அது ஏன் எவ்வளோ வாங்குறீங்க அதை வச்சு என்ன செய்கிறீங்கன்னும் போது அவர் கோவப்பட்டாரே தவிர ஒரு தெளிவான பதில் சொல்லும் ஒரு அரசு வரி வசூல் செய்வது என்பது மக்களுக்கு சேவை கொடுப்பதற்கான இன்றைக்கு அந்த சேவை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பது தான் கேள்வி பட்ஜெட்டில் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நாட்டின் அடிப்படை விவசாயம் அந்த விவசாயத்தை முன்னேற்றுவதற்காக என்ன செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்து சந்தையை விரிவுபடுத்தும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எங்கே பார்த்தோம் எம்எஸ்பி இப்போ சொல்லியிருக்கிறார் அதுவும் உடனே அனௌன்ஸ் பண்ணுற நாங்கள் அதை பரிசீலிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அறிக்கை வந்து பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஒரு விவசாயிக்கு அவருடைய பொருள் உற்பத்தி செய்தவர்களுடைய விலை என்னவாக இருக்கணும்னு அவர் சொன்னார்னா உங்களுடைய இடுபொருட்களுக்கான செலவு எவ்வளவோ அதை விட ஐம்பது சதவீதம் கொடுக்கலாம் நூற்றம்பது சதவீதம் தான் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் இருக்கணும் அது இது வரைக்கும் அமுல்படுத்தணும் பண்ண போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க என்னைக்குன்னு தெரியாது அது இல்லாமல் இந்த வருமானத்தை கூட்டுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டாவது இன்றைக்கு நம்ம நாட்டு விவசாயிக்கு தெருக்கு கையில் இருக்கிறது மிக குறைந்த நிலம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு என்ன செய்திருக்கணும்னு ஒன்று சொல்ல இதை பொருளாதார அறிக்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் பொருளாதார அறிக்கையில் டாக்டர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் என்ன சொல்கிறார்னு சொன்னால் மானியங்கள் கொடுப்பதன் மூலமாக விவசாயத்தை கொலை செய்கிறோம்னு சொல்கிறார் இப்போ அவரை பொறுத்தவரை விவசாயிக்கு நீங்கள் எந்த மானியமும் கொடுக்கக்கூடாது வளர்ந்த நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏராளமான மானியம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த நெகட்டிவ் 
சப்சிடின்னு சொன்னார் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை நிறையா விளையுதுன்னு சொன்னால் அப்போ கொஞ்சம் விவசாயிகள்கிட்ட இந்த வருஷம் நீ பயிர் போடாத அதுக்கு நான் செலவு காசு தரேன் அதுவும் ஒரு சப்சிடி தான் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு சப்சிடினாலே அது ஒரு தவறான விஷயம் அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய கருத்து அடுத்ததாக விவசாயிகளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் வந்து கடன் கூடுதலாக்குவோம் ஒரு வங்கித்துறையில் இருக்கிறதுனால நான் பகிரங்கமாக சொல்கிறேன் விவசாயிக்கு புதுசாக கடன் ஒன்றும் கிடைக்கல இவங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் டார்கெட்டை சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பதினோரு லட்சம் கோடியிலிருந்து பதிமூன்று லட்சம் கோடி இருப்பாங்க என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா வந்து பேங்கில் விவசாயிக்கு ஏற்கனவே கேசிசி கொடுத்துருக்கு கிசான் கிரெடிட் கார்டு ஒரு லட்ச ரூபான்னு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அவர் கொடுக்க வேண்டிய வட்டியும் சேர்த்து ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ஆயிரம் இந்த வருஷம் என்ன செய்கிறோம் அதை ரினியூ பண்ணிடு அவருக்கு புதுசாக ஒரு பைசா கிடைக்குதா இல்லை அரசாங்கம் சொன்ன டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் இது எப்படி விவசாயத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் விவசாயம் எப்படி வளரும் அடுத்து வங்கித்துறையில் இருக்கிறது மிடில் கிளாஸினுடைய ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருந்ததுன்னா இந்த கிராட்டிவிட்டி ஆக்ட் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிராட்டிவிட்டி சட்டம் நியத்துக்கு ஒரு ஜிஓ நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்து பதினாலுலேருந்து பத்து லட்சத்துலேருந்து இருபது ரூபா லட்சம் ரூபாய் கிராட்டிவிட்டின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் பத்து லட்சத்து வரைக்கும் தான் வரி விலக்கு அதுக்கு மேலே சிலர் வந்து பதினோரு லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் வாங்குறவங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கு அவங்க வரி கட்டும் ரெண்டாவது இந்த இருபது லட்சம் முப்பது உச்சகரமாக கூட்டுறதுன்றதும் இன்னும் நடக்கல பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து அது இன்னும் நிறைவேற்றப்படாது இந்த இடைப்பாட்ட காலத்தில் ரிட்டையர் ஆகிறவங்க எல்லாம் குறைவாக வாங்குவாங்க பத்து லட்சத்துக்கு மேலே வாங்கின அமௌண்ட்டுக்கு வரியும் கிட்டும் பின்னால் அந்த வரி திருப்பி கொடுக்க கொடுக்க போகிறதில்லை அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து லீவ் அண்ட் கேஷ் அப்போ வருஷம் வேலை பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் அதிகபட்சமாக ஆறு மாதம் தான் நீங்கள் லீவ் வச்சுக்கலாம் அந்த லீவை வந்து என்கேஷ் பண்ணுறதுன்றது நாம் லீவ் எடுக்காமல் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து அந்த சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு வருமான விரதி விதி விலக்குன்றது மூணு லட்சம் வரைக்கும் தான் சொல்லி அதை இன்னும் மாற்றணும்னு ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கோம் கேட்கு யார் யாரையும் கூப்பிட்டு பெரிய தொழிலதிபர்கள் வங்கித்துறையை ஏமாத்துறமே அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு ப்ரீ பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் நடத்துகிறாங்க நான் எழுத்துபூர்வமாக ரெண்டு கடிதங்கள் ஒன்று அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் கூட்டமைப்பின் சார்பாக இன்னொன்று நான் பொதுச் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய பொதுத்துறை மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுடைய சங்கங்களினுடைய கூட்டமை பதிமூணு லட்சம் பேர் முப்பது லட்சம் இது ரெண்டு சார்பாகவும் கடிதம் கொடுத்து எங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க வங்கித்துறைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு அழைத்து பேசுறதுக்கே அரசு தயாராக இப்போ ஒரு நல்ல அரசு பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களுடைய கருத்துக்களை குறிப்பாக தொழிற்சங்கங்கள் வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வேலையை செய்துட்டு இருக்காங்க அவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பட்ஜெட் தயார் பண்ணுறதாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கு இப்போ இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரையில் சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லலாம் கழிவறைகள் ஆறு கோடி கட்டிக்கும் இன்னும் ரெண்டு கோடி கட்டப்போம் நல்ல விஷயம் உண்மையிலே அது எங்கே தேவையோ அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கடிகரை கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா எங்கே இருக்குது இந்த ஆறு ஆறு கோடி ஆறு கோடின்றத சொல்லணும் என்ன நடந்திருக்குன்னா இப்போ பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வங்கிகளுக்கெல்லாம் என்ன ரூல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய டாய்லெட் எல்லாம் அறியப்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி பொதுமக்களும் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கும் வங்கிகளுக்கும் அவங்களுடைய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சமூக சீர்திருத்தங்களுக்கு உதவிகளுக்கு கொடுக்குறது அதெல்லாம் நீ வேறு எதுக்கும் கொடுக்காத இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டத்துக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவு இப்போ அதனால் கட்டக்கூடிய கழிவறைகள் எல்லாம் உண்மையிலே சாதாரண மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கார்பரேட் டேக்ஸ் அதை பொறுத்தவரையில் இருநூத்தம்பது கோடி 
ரூபாய் உள்ள கம்பெனிகளுக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் பொதுவாக பல நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வருமானம் கூட கூட அவங்களுடைய வட்டி வரி விகிதம் கூடுதலாக இப்போ சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் விலை உயர்ந்த ஒரு கார் வாங்குறீங்கன்னாக்கி அதனுடைய விலையும் கூடு அதுக்கு டேக்ஸ் போட்டுருவாங்க வீடு நீங்கள் ஒரு டூ ஃபைவ் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் கட்டுறீங்கன்னாக்கி அதுக்கு ஒரு அதே இது நீங்கள் எனக்கு தனியாக ஒரு தனி வீடு வேணும் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கு கடுமையான வரி போடுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வரியாக சிங்கப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகபட்ச டேக்ஸ் வந்து ஒரு பதினேழு சதவீதம் தான் வருது ஆனால் அந்த அரசு அந்த நாட்டினுடைய அனைத்து குடிமக்களுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வியை உயர்கல்வி வரை கொடுக்கிறது அனைவருக்கும் நல்ல சுகாதாரத்தை இலவசமாக கொடுக்கிறது ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எல்லாம் ஏர் கண்டிஷன் பஸ் ஏர் கண்டிஷன் ட்ரெயின் ரொம்ப சீப் ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லோருக்கும் வீடு ஃப்ளாட் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் அரசு உத்தரவாதம் செய்து கொண்டு எல்லோருக்கும் வேலை வாய்ப்பை உத்தரவாதம் செய்து கொண்டு ஆனால் நம்ம இதில் எதே எங்கேயாவது பக்கத்தில் போயிருக்கிறோமா எழுபது வருஷம் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புன்னு சொன்னோம்ல அது ஏன் நடக்கலை இது கேள்வியாக கேட்கிறது இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா திரும்பி திரும்பி ஜிடிபி குரோத் ஜிடிபி குரோத்துன்னே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஏழு சதவீதம் வந்துட்டோம் நாங்கள் அடுத்து எட்டு சதவீதம் இது வளர்ச்சி அல்ல இப்போ தான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் ஆக்ஸ்ஃபார்மோட ரிப்போர்ட் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு சதவீதம் பேருடைய கையில் எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் சுத்தத்தில் இருக்கின்றன இது போன வருஷம் வர ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு சதவீதமாக நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் அது நாற்பத்தி மூணு சதவீதமாக தான் அப்போ ஒரு சதவீதம் பேருக்கு மட்டும் கடுமையான வளர்ச்சி இருக்குது அது இந்த மொத்த வருமானத்தில் ஜிடிபியிலே கவுண்ட் ஆகும் இது வளர்ச்சி அல்ல வீக்கம் இது இந்த நாட்டிற்கு பெரும்பான்மை மக்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்காது அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரியல ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க ஒரு சதவீத மக்களுடைய வளர்ச்சி என்பது ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியாக சித்தரிக்கப்படுகிற ஒரு பட்ஜெட்டாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கிறது அதைத்தான் திரும்ப திரும்ப ஜிடிபி குரோத் ஜிடிபி குரோத் என்று சொல்கிறார் என்று முக்கியமாக இந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் வரக்கூடிய குறிப்புகளை பார்க்கும்போது நிதி சுதந்திரம் என்பது மாநிலங்களிடம் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இந்த ஜிஎஸ்டி மூலமாக வரி விதிக்கும் சுதந்திரம் என்பது முழுமையாக பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் பல்வேறு துறைகளில் செலவிடக்கூடிய பிக் ஸ்பெண்டிங் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய செலவினங்கள் என்பது டெல்லியிலிருந்தே செய்யப்படுவதாக மாநிலங்களிடமிருந்து அந்த அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டிருப்பதான குறிப்புகளை எல்லா பொருளாதார நாளிதழிலும் குறிப்பாக இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் குழுமத்திலிருந்து வரக்கூடிய மின்ட் அதை ஒரு சிறப்பு கட்டுரையாகவே வெளியிட்டிருந்தார்கள் அப்போ இந்த ஃபெடரலிசம் என்று ஒரு பக்கம் சொல்லிக்கொண்டு மத்தியிலே ஆட்சியை பிடித்தவர்கள் மாநில கூட்டாட்சியை பற்றி சொல்லி ஆட்சியை பிடித்தவர்கள் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தையும் மத்தியிலே குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்கிற பிரச்சனை இன்றைக்கு பல மாநிலங்கள் சந்திக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடிகள் தமிழ்நாடு உட்பட அதற்கும் இந்த மத்தியிலே பொருளாதார சுதந்திரம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக அவர்களிடம் குவிக்கப்பட்டிருப்பதும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இங்கே ஒவ்வொருவரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டி கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அது போக்குவரத்து தொழிலாளர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் இதை எப்படி நாம் அணுகுவது அல்லது ஒரு ஃபெட்ரலிசத்தை நோக்கிய ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து விட்டு அதுக்கு நேர் எதிரான ஒரு செயல்பாட்டில் மத்திய அரசு இருப்பதை எப்படி புரிந்து இல்லை இந்த அரசு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் சொன்னதுக்கும் அவங்க செயல்படுத்துறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது இந்த எஃப்டிஐ இன் ரீட்டெயில் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அலோ பண்ணிட்டாங்க ஆதார் வேண்டாம்னாங்க இப்போ அதை அமல்படுத்தியிருக்காங்க வங்கித்துறையில் உள்ள சீர்திருத்தங்கள்னு பார்த்தாலும் சரி எல்லாமே முன்னால் இருந்த அரசு செய்த அதே தவறுகளை அதை விட வேகமாக செஞ்சுட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க சொன்ன வாக்குறுதிகளுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதில் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்தியா வந்து பல்வேறு இனங்களை மொழிகளை மதங்களை 
கலாச்சாரங்களை கொண்டு வருவார் அதனால தான் அரசியல் சாசனம் உருவாக்கும் போது ரொம்ப யோசித்து ரொம்ப விவாதித்து ஒரு செட்டப்பை கொண்டு வந்தார் அதில் மாநிலங்களுக்கு உரிமை பஞ்சாயத்துகளுக்கு உரிமை இன்னைக்கு பஞ்சாயத்துகளுக்கு எங்கே இருக்கு ஃபண்ட் மாநிலத்துக்கு காசு கொடுத்தா தான் மாநிலம் வந்து அதில் வந்து பஞ்சாயத்துக்கு கொடுக்கணும் மாநிலங்களுக்கு வரி போடக்கூடிய வரும் உரிமையை ஜிஎஸ்டி வந்ததோட போயிடுச்சு எதுக்கு வேணும்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த புயல் ஒக்கி புயலுக்கு வந்த நிவாரணத்துக்கு கூட மாநில அரசு என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு ஐயா நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கத்தை தான் கேட்க வேண்டியது உள்ளூர் பொருளாதாரம் என்பதை வளர்ப்பது என்பது காந்தியினுடைய சிந்தனையாக அதுக்கும் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கிற பாதைக்கும் நேர்மாறாக போயிருக்கும் நாங்க தொழிற்சங்கத்துல இருக்கிறதுனால தொழிற்சங்கவாதி என்ற முறையில் பல விஷயங்களுக்காக பல்வேறு மந்திரிகளை அரசு நிறுவனங்களை அரசாங்கத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு அங்க போய் பார்த்தா இந்த அரசாங்கத்தினுடைய அதிகார புவியல் என்பது மத்திய அரசுன்னு கூட மொத்தமா சொல்ல முடியாது ஒரு சிலருடைய கையில் தான் இருக்கு மற்ற மந்திரிகளுக்கெல்லாம் போய் பேசும்போதெல்லாம் அவங்க சரிங்க செய்யறவங்க அப்படின்றாங்களே தவிர அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு புவியல் என்பது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் அது சரியானதல்லன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலைக்கு இந்த நாட்டை கொண்டு போய் விடுவதற்கான வாய்ப்பு குறிப்பாக பல மாநிலங்களில் மாநில கட்சிகள் ஆட்சியில் அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க திட்டமிடக்கூடிய ஒன்றை செய்ய முடியாதுன்னும் போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன வரும் முன்னாலே ஏற்கனவே நிறைய கோரிக்கைகள் இருந்திருக்கும் மாநில சுய ஆட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்பதெல்லாம் பேசி ஆனால் அந்த சுயாட்சி தன்மை என்பதுக்கான கோரிக்கைகள் இன்னும் ரொம்ப வலுவாக வரக்கூடிய சூழல் உருவாகிட்டு இருக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன் வேலை வாய்ப்பு பார்க்குறேன் இப்போ கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறார் எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு வேலை கிடைத்து விடும் நாங்கள் சொன்ன வாக்குறுதி மாதிரி வேலை வேலை வாய்ப்பு வளரலையே சென்ற ஆண்டு நேஷனல் லேபர் பியூரோ என்ன அறிக்கை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா புதிதாக தொழில் வேலைவாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது என்பது ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி மூவாயிரம் வேலைகள் தான் உருவாகிருக்கு வாக்குறுதி வந்து ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வருடத்திற்கு ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கு ஆனால் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க லேபர் போர்டு பியூரோவை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வெளியிட வேண்டாம் உங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறாங்க ஒரு பயிற்சியை கொடுத்தாச்சுன்னாங்க அவங்கெல்லாம் சுயதொழில் சுயதொழில் பார்க்குறவங்கெல்லாம் வேலை கிடைத்தவர்கள் ஸ்கில் ஆஃப் இண்டியான்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் நடக்குது அந்த ட்ரைனிங் முடித்த பிறகு வேலை கிடைச்சிதா தொழில் தொடங்கினாரா யாரும் பார்க்குறது மேக் இன் இண்டியா மேக் இன் இண்டியான்னு சொல்கிறோம் மேக் இன் இண்டியா திட்டத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னு வச்சு ஒரு புது ஐடியா இருக்குது போய் கடன் வாங்க போகணும்னா பேங்கில் நாங்கள் சந்தேகத்தோட ஒருத்தர் தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒரு நூறு பேர் முயற்சி செய்தாங்கன்னா அதில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் தான் வெற்றி அடைகிறான் அந்த பணம் திருப்பி வருமான்றது பார்க்கணும் ஸோ இஸ்ரேல் நாடு வந்து ஸ்டார்ட் அப் நேஷன் சொல்கிறாங்க அங்கே கேட்டால் புதிய தொழில்கள் சொல்லக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் அரசு இலவசமாக சீட் கேபிட்டல் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அது திருப்பி கட்ட வேண்டும் அதில் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்தால செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கொடுக்குறாங்க குறைந்த வட்டியில் ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் எப்போ நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டீங்களோ பேங்க் தேடி வரவங்க இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அப்போ புதிய ஒரு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லை புதிய தொழில்கள் இதனால் உருவாகலை மாநில அரசுகளால் புதிய தொழில்களை உருவாக்குவதற்கும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கும் அவர்கள்ட்ட போதுமான நிதி இல்லை மத்திய அரசுகிட்ட அந்த மாதிரியே புரிஞ்சிட்டு போகிறது வந்து காலப்போக்கில் ஒரு பேராபத்தாக விளையும் என்று ஒரு பயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் முதல்ல குறிப்பிடும் போது அந்த 
இவங்களுடைய பார்வை அது ப சிதம்பரம் முன்னாள் நிதியமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அதற்கு இப்போது இருக்கிற அருண்ஜேட்லி எல்லாருமே அந்த சிக்காகோ ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த வழிகளில் போகிறார்கள் அதாவது நாங்கள் வளர்ச்சி செய்து விட்டால் போதும் அது இன்னிக்வாலிட்டியை ஒட்டுமொத்தமாக அது நிவர்த்தி செய்து விடும் என்கிற ஒரு குருட்டான் போக்கிலான ஒரு பொருளாதார கொள்கையாக அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார மேதை ஜோசப் ஸ்டிக்லிக்ஸ் சொல்லும்போது இதை ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்பதை அதே போல் நோபல் பரிசு பெற்ற மாத்தியாசன் போன்றவர்களும் இந்த சிகாகோ ஸ்கூலுக்கு நேர் எதிரான ஒரு விஷயத்தை அதாவது இந்த அரசு தலையிட்டு இந்த சமநின்மையை செப்பனிட வேண்டும் அதற்கான ஒரு மக்கள் நல அரசாக அரசாங்கம் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தை மிக தீவிரமாக சொல்லி அதற்கு இன்றைக்கு பல அரசுகள் குறிப்பாக கனடா போன்ற நாடுகளின் அரசுகள் கூட அந்த விஷயங்களை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்திருப்பதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதே போல ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் கூட ஏற்கனவே அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் பிரான்ஸ் மற்ற ஸ்காண்டினேவியன் தேசங்கள் கூட இந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மக்களுடைய சமத்துவத்தை கட்டமைக்கின்றன அதிலிருந்து ஒரு பாடத்தை எடுப்பது தானே இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய ஜனநாயகத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அதை பற்றி உங்களுடைய சிந்தனை நிச்சயமாக நீங்க சொல்றதுதான் கரு கரெக்ட் என்னன்னு சொன்னா வளர்ந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி வளரும் நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி பெரும்பாலும் நாடுகளில் அந்த அரசு திட்டமிட்டு மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக திட்டங்களை கொண்டு வந்து அதை வெற்றிகரமாக அமல்படுத்துறது மூலமாகத்தான் அடிப்படை மக்களை அடித்தட்டிலிருந்து மேலே கொண்டு வர முடியும் இப்போ எத்தியோப்பியா நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு மிக எளிமையான நாடு சமீபத்தில் எத்தியோப்பியா போயிருந்த போது பார்த்தா நிறைய முன்னேற்றங்கள் வந்துருக்கு அந்த அரசாங்கம் செய்திருக்கக்கூடிய முயற்சினா அரசாங்கம் அவர்களுக்காக திட்டம் போட்டு அது கடன் வாங்குறாங்க இங்கே வந்து கடன் வாங்குறது ஏதோ அரசு கடன் வாங்குறது ஏதோ ஒரு பெரிய குற்றம் மாதிரி உள்ள ஒரு பார்வையை உருவாக்கிருக்கோம் இது ஐயமுகம் உருவாக்க கொண்டு வந்த ஒரு கருத்து ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் நிதி பற்றாக்குறை வந்து மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது இந்த இடம் மூணு புள்ளி மூன்று சதவீதம் தான் இருக்கிறதுன்றத ஒரு பெரிய சாதனையாக நிதியமைச்சு எதுக்கு கடன் வாங்குறதுன்றது தான் மட்டும்தான் முக்கியமே தவிர அதை அந்த கடனை வாங்கி நாம் புதிய தொழில்களை உருவாக்கி சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுத்தால் அந்த பொருளாதாரம் வளரும் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஐஎம்எம் வேர்ல்டு பேங்கும் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவில் இருந்து நடக்குது அமெரிக்கா தான் மிகப்பெரிய கடனாளி நாடு அந்த பொருளாதாரம் நல்ல பொருளாதாரம்னு ஏதோ பாராட்டிட்டு இருக்கோம் பெருசாக கடனே வாங்காத ஜப்பான் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வீக் பொருளாதாரம்னு சொல்கிறோம் இது இந்த மாதிரி ஒரு சிலருடைய தவறான சிந்தனைகள் தான் அடிப்படையாக இவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை இந்த பொருளாதார கொள்கைகளை முதலாளித்துவ நாடுகள் கூட அமல்படுத்தவில்லை இப்போ நாம் மட்டும் எதுக்கு அவங்க சொல்கிறத காப்பு கேட்டுட்டு அதுக்கேற்றபடி நம்ம கொள்கைகளை மாற்றுகிறோம் என்பது ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அமர்த்தியா சின்னால் இருந்தாலும் சரி ஸ்டோ ஸ்டிக்லிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி பல்வேறு நிபுணர்கள் இப்போ முகமது யூனூஸ் பங்களாதேஷில் கிராமீண் பேங்கை உருவாக்கி ஏழைகள் கடன் வாங்கினால் திருப்பி கட்டுவார்கள் என்பதை நிரூபித்து காட்டியது அந்த கிராமீண் பேங்க் அமெரிக்காவில் இன்னைக்கு பிள்ளைகள் பிரமாதமான தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குது தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் திருப்பி வருது எந்த ஈடுமானமாக எதுவும் கொடுக்காம நீங்கள் ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுக்காம அவங்க கூட்டிருக்காரு அவர் அவருடைய புத்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கம் என்பது த்ரீ ஜீரோஸ்னு கொடுக்கல ஜீரோ கரப்ஷன் ஜீரோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜீரோ பவர்ட்டி நாம் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறோம் இப்போதான் சமீபத்தில் வேர்ல்டு ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் வெளியிட்டிருக்காங்க நூற்று பத்தொம்பது நாடுகளில் இந்திய நாடு நூறாவது இடத்தில் இருக்கிறது எவ்வளோ கேவலமான நிலை நம்ம ஜிடிபி குரோத்தை மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பல விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப மோசமான நிலைமை நியூட்ரிஷன் இண்டெக்ஸ் அதே மாதிரி 
ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அடிப்படையாக நீங்க எல்லாருக்கும் கல்வியை கொடுக்காம எப்படி ஒரு நாட்டு வளர முடியும் கல்விக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்க சுகாதாரத்துக்கு என்ன ஒதுக்கீடு செய்ய இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் திட்டம் கொண்டு வருவதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய கடமையிலிருந்து விலகி செல்கிறீர்கள் நீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு கூடுதலாக மூலதனம் கொடுத்து டாக்டர் போட்டு மருந்து கொடுத்து அரசாங்கம் அந்த செலவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ செலவு அதுக்கு பதிலாக இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுனா என்ன அர்த்தம் நீங்க சுகாதாரத்துறையில தனியார் மயத்தை ஊக்குவிக்கிறீர்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் அப்போ நாம இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார கொள்கையை பொறுத்தவரையில் நீரை தரையிலாக மாற்ற வேண்டிய தேவை நாம சென்று கொண்டிருந்த பாதை தவறான பாதை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று யோசிக்காமல் அதையே தீவிரப்படுத்திக்கிட்டே போறதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய சாதாரண மக்களுக்கு பெரும்பான்மை மக்களுக்கு ஒரு வளர்ச்சி என்பதை கொண்டு வர முடியாது நீங்கள் அதான் மிக தெளிவாக சொன்னீங்க அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வை சரி செய்யக்கூடிய பொறுப்பை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை அந்த பொருளாதார கொள்கையை நோக்கி இந்தியா செல்ல வேண்டும் என்பது தான் இன்றைக்கு அமர்த்தியாசனோ ஸ்டிக்லிட்ஸோ சொல்லக்கூடிய பொருளாதார கொள்கைகளில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது நாம் இன்னும் நிறைய பேசிக்கொண்டே போகலாம் இப்போது அரை மணி நேரம் ஆகி இருக்கிறது எனவே இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பாக நீங்கள் உங்களை ஏற்கனவே அந்த எஃப்ஆர்டிஐ சட்டம் என்பது எப்படி சாதாரண மக்களுடைய சேமிப்பை வங்கிகளை எடுத்து கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு இயக்கத்தை நீங்கள் தொடங்கியிருக்கிறீர்கள் அதை பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்லி நாம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த அதுக்காக ஒரு இணையதளத்தை நீங்கள் தொடங்கியிருக்கீங்க அதை பற்றியும் ஒரு குறிப்பு சொன்னீங்கன்னா வங்கித்துறையை சீர்குலைப்பதற்கான ஒரு பில் முழுக்க முழுக்க வங்கிகளை தனியாருக்கு கை இல்லை கொடுக்கறதுக்கான திட்டம் தான் அதில் ரொம்ப பாதிப்புக்காக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இரண்டு சரத்துக்கள் ஒன்று வந்து வெயிலின் வெயிலின் என்ன கிளாஸில் நீங்கள் ஒரு டெபாசிட்டர் கொஞ்சம் பணம் போட்டிருக்கிறீங்க பேங்க்கு கொடுத்த கடன் திருப்பி வரல பேங்க்கு கண்டிஷன் மோசமாக இருக்குது இந்த ரெசல்யூஷன் கார்பரேஷனுக்கு என்ன பவர் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த டெபாசிட்டை திருப்பி கொடுக்காமல் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு மூலதனமாக வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு நீண்ட கால வைப்பு தொகையாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை ஒரு மூலதனமாக மாற்றினீங்கன்னா அந்த மூலதனம் திருப்பி கிடைக்கும்ன்றதுக்கு எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது இப்போ இது வந்து நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரையில் சாதாரண மக்கள் பேங்கில் போய் பைசா போடுறதுன்றது எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய எந்த நேரத்தில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வட்டி கிடைக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அந்த பாதுகாப்பு என்பது போயிருக்கும் அப்படி போயாச்சுன்னு சொன்னால் மக்களுடைய நம்பிக்கை போயிடுச்சுன்னா வங்கி இருக்க முடியாது வங்கித்துறை செயல்படுவது மக்களுடைய நம்பிக்கை இல்லை அது அடிப்படையாக உடைக்கப்படக்கூடிய சூழல் ரெண்டாவது பொதுத்துறை வங்கிகள் கூட திவால் ஆகலாம் திவால் ஆகிறதா இருந்தால் நம்ம அதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது திட்டம் இந்த பில்லில் கொண்டு இன்றைக்கி உங்களோட இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பார்த்து யூஎஸில் க்ரைசிஸ் வந்தது இங்கேயும் பல வங்கிகளுக்கு க்ரைசிஸ் வந்தது இப்போவும் டெய்லி பத்திரிகையில் பார்க்குறோம் பல வங்கிகள் நஷ்டத்தில் போயிட்டுருக்கு அப்படியும் பேங்கில் பணத்தை எடுத்துகிட்டு யாரும் மக்கள் ஓடலையே ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது பெரும்பாலான வங்கிகள் அரசாங்கத்தினுடைய வங்கிகள் பொதுத்துறை வங்கிகள் நான் போட்ட பணம் நிச்சயமாக திருப்பி கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த லிக்விடேஷன் சொல்லி வங்கிகள் திவால் ஆகலாம்னு ஒரு சரத்தை கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா மீண்டும் அதே பிரச்சனை நம்பிக்கை உடஞ்சி போகும் அது வங்கித்துறை முழுமையாக சீர்குலையக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வரும் அமெரிக்காவில் வந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இங்கேயும் வரலாம் அமெரிக்காவில் கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் தனியார் மயம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அமெரிக்கா கடைசியில் அரசாங்கம் தான் போய் அந்த வங்கிகளை காப்பாற்ற வேண்டிய வந்து அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்துடக்கூடாதுன்றக்காக தான் இந்த சட்டம் வேண்டாம் நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே போதுமான சட்டங்கள் இருக்குது கண்காணிக்கக்கூடிய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போன்ற ஏஆர்டிஏ போன்ற அமைப்புகள் இருக்குது அதை வலுப்படுத்துங்கள் புதிய சட்டம் கொண்டு வந்து புதிய ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்து அது எதுவும் செய்கிறதுக்கான தேவை இல்லை செய்து வெற்றிகரமாக செய்கிறதுக்கு சாத்தியமும் இல்லை என்ற முறையில் தான் நாங்கள் ஒரு பெரிய கேம்பெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவில் கூட நேரடியாக போய் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறோம் 
மக்களுக்கு இன்றைக்கி அந்த விழிப்புணர்வு வர ஆரம்பித்திருக்குது அதனால் நிச்சயமாக இந்த சட்டத்தை பின்வாங்கணும் வாங்க வேண்டும் அரசு என்பதை ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் அதற்கான முயற்சிகளில் பொதுமக்களும் ஆதரவு பெற வேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் முழுமையாக அதை பற்றி விவாதிக்கலாம் நன்றி நீங்கள் அரங்குக்கு வந்து ஏற்றத்தாழ்வை சரி செய்வது அரசின் பொறுப்பு அது அந்த பொறுப்பை தட்டிக்கொடுக்கக்கூடாது என்பதை விரிவாக சொன்னவருக்கு நன்றி